ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் யூஷுவலாக பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஆஃப்டர் ஒர்க் நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா கார்டனில் தான் இருப்பேன் கார்டனில் என்ன பண்ணுவேன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதாவது ஃபர்டிலைசர் போடுறது பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது அப்புறம் அந்த கெல்லாம் வெட்டி வர்றது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கான வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா கார்டனிங் வ்ளாக் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டை ஓடு இருக்குது இதை க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இந்த வெங்காயத்தூள் டீ டூல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் இதெல்லாம் கொலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் எதுக்குனாக்கா நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து உரமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டீ தூள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீ கலக்கினதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக தூக்கி போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதை வந்து செகண்ட்ரியாக நம்ம வந்து பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டீ லீஃப்பில் வந்து த்ரீ நியூட்ரியன்ஸ் என்பிகேன்னு சொல்லக்கூடிய த்ரீ பிக் நியூட்ரியன்ஸ் அப்புறம் ட்ரீஸ் மினரல் நைட்ரோஜன் இதெல்லாமே இருக்குது அதோட இந்த வெஜிடபிள்லாம் வந்து நம்ம தோல் சீவி இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருவோம் இதெல்லாம் வந்து மண்ணுக்கு நீங்கள் உரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மண்ணில் வந்து இதை மண் கடியில் போட்டு பொதைக்கணும் மேலே கொட்டினிங்கன்னா அது வந்து பூச்சி ஈயெல்லாம் வந்து அழுகி வாடெல்லாம் வரும் அதனால் செடிக்கு பக்கத்தில் வேர் பாதிக்காத மாதிரி மண்ணில் போட்டு நீங்கள் மூடி வைக்கலாம் அப்புறம் அடுத்த வேலை எனக்கு என்ன இருக்குன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சூடம் வச்சுருக்கேன் சூடம் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா டிஐஒய் கார்டன் பெஸ்டிசைட் அதாவது ஹோம் மேட் கார்டன் பெஸ்டிசைட் இது வந்து நேச்சுரல் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட் ஃபார் பிளான்ஸ் நம்ம வந்து எந்த ஒரு கொமர்ஷியல் பெஸ்டிசைட்டும் யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் பாட்டில் வந்து இது ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் பாட்டில் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நான் ரீயூஸ் பண்ணுறேன் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி கார்டனுக்கு பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் பாட்டில் ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த ஸ்ப்ரே ஹீட் வந்து ஸ்டக் பண்ணிக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அந்த ஓட்டை அதனால் அதை ஸ்டக் பண்ணி டேமேஜ் ஆகிரும் அதனால் இந்த மாதிரி பாட்டில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு இப்போ நம்ம வீட்டு தோட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நம்ம கெமிக்கல் இல்லாத இந்த மாதிரி நேச்சுரல் பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது கொமர்ஷியல் பெஸ்டிசைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எதில் போய் முடியும்னா இந்த கேன்சர் நியூரோலாஜிக்கல் டிசார்டர் ஆஸ்மா இந்த மாதிரியான டிசீஸ்கெல்லாம் வந்து கொண்டு போய் விட்டுரும் அவங்கள ஸோ இப்போ இந்த சூடம் வந்து நல்லா தூளாக நுணுக்கிட்டு அந்த பாட்டிலில் போட்டுறேன் நான் ஸோ பாட்டிலில் போட்டுட்டு தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக நிரப்பி அதை க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா குலுக்கி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அது நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செடிகளுக்கெலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற இந்த என்ன சொல்லுவாங்க கார்டன் பெஸ்ட் அதாவது பக்ஸ் ரோடன்ஸ் லக் கேட்ஸ் இந்த நெத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அப்புறம் சுண்டெலி இந்த மாதிரியான மீலி பக் ஸ்பைடம் மைட்ஸ் இதெல்லாம் செடிக்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரியான பூச்சிகள்லாம் வந்து செடியை வீணாக்காமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டீ லீவ்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நான்லாம் வந்து டெய்லி வந்து நாங்கள் டீ கலக்குவோம் அப்போ டீ கலக்கும் போது நம்ம வந்து அந்த டீ தூள் இருக்குல்ல அது வந்து தூக்கி நம்ம கொட்டிடுவோம் அது வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போவோம் அதுக்கு பதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டீ லீவ்ஸ் வந்து கொலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒரு போலில் ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் அது வந்து அதை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடலாம் நம்ம மண்ணுக்கும் வந்து அது நல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நிறைய குரோவிங் சீசன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காயெலாம் காய்ச்சி பூலாம் காய்ச்சி அந்த மாதிரி காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம மண்ணோட அந்த குவாலிட்டி எவ்வளோதான் நல்ல மண்ணாக இருந்தாலும் அதோட நியூட்ரியன் வந்து நாளாக ஆக வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆர்கானிக் மெட்டெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுன்னா டிப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம அப்பப்போ இந்த மாதிரியான நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் மண்ணில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடும்போது மண்ணோட குவாலிட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இது வந்து இப்படி தான் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுறேன் நம்ம லேஸாக ஸ்க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கும் போடலாம் இல்லை மேலேயும் தூவி விடலாம் இது வந்து என்னோடய ரோஸ் செடியோட பாட் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீ லீஃப் தேய்த்தூள் வந்து நிறைய நியூட்ரியன் ரிச் உள்ள ஃபர்டிலைசர் மட்டும் இல்லை தேனிக் ஆசிட் கொண்டது அதனால் இப்போ வந்த ஆசிட் லவ்விங் பிளான்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா துமைத்தோ ரோசஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடலாம் அதோட இந்த யூஸ் பண்ண டீ லீஃபியை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு மறுபடியும் செடிக்கெலாம் 
ஹோல் ஓட்ட மாதிரி போட்டுட்டு இந்த காய்கறியெல்லாம் உள்ளுக்கு போட்டு மூடிடுறேன் நான் என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த கொம்போஸ் பீன் கொம்போஸ் பாயில் அதெல்லாம் வந்து நான் ரெடி பண்ணி வைக்கல நான் வந்து டெய்லி பேஸிஸ் வந்து குக் பண்ணேன்னா இந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டெலாம் இருந்தால் எந்த செடிக்கு தேவையோ அதுக்கு வந்து பக்கத்தில் அந்த மாதிரி போட்டு மூடி வச்சுருவேன் அது நல்ல உரமாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இப்படி டேர்ன் எடுத்துக்குவேன் இப்போ இந்த தடவை நான் வந்து சில்லி பிளான் போட்டேன்னா அடுத்த தடவை வந்து கத்திரிக்காய் செடிக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்வேன் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் டேர்ன் எடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு செடிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதையே வந்து நான் டெய்லி பண்ணுறேன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன்னா வந்து டெய்லி நான் குக் பண்ணுறது இல்லை குக் பண்ணுற டைமு இந்த மாதிரினாக்கா நான் இதை பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெஸ்டிசைட் நேச்சுரல் பெஸ்டிசைட் மருந்து அடிக்கிறது நான் வந்து போன வாரம்தான் வந்து இந்த கருப்பில் செடியில் லேஸாக வந்து பூச்சி வந்திருந்தது அப்போ இந்த சூடம் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்ப்ரே ஓட்டை தான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டேன் அந்த பூச்சி பாருங்கள் இப்போ காணாமல் போய் கருப்பில் செடி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோவிங் வீக் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருக்கேன் பூச்சி வந்துச்சுன்னா அந்த கருப்பில் செடி வீணாயிரும் ஸோ இது வந்து வெண்டக்காய் செடி இதுக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம் செடி மேலே பட்டால் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இது வந்து டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து கத்திரிக்காய் செடி இருக்குது இதுலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறேன் நான் எந்த மாதிரி பூச்சியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இந்த ஸ்பைட மைட் பீலி மீலி பாக்ஸ் அதெல்லாம் பாருங்கள் இலைக்கு கீழே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இலைலாம் வந்து வீணாயிரும் காய்கறியெல்லாம் அது வந்து சாப்பிட்ரும் நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு முன்னே ஏதாவது வீணாக போன இலை அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி பூச்செடிகளுக்கும் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவேன் இது என்ன பூவுன்னு பார்த்திங்கன்னா மடகஸ்கா ப்ரீவிங்கல் தமிழில் வந்து நித்திய கல்யாணி பூ இது வந்து சைனீஸ் எக்ஸோரா என்னோடய கார்டனிங் பிளாக் பார்த்துருந்திங்கன்னா அந்த செடியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் இது வந்து வெண்டக்காய் செடி அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸில் வந்து கடுகு கீரை பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து கார்ட் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அங்கே வந்து தேவையில்லாத புல்லெலாம் மொழியும் ஸோ நம்மளுக்கு அதை உட்காந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கீழே கார்ட் போர்ட் போட்டு மேலே பாக்ஸ் வச்சு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இது சில்லி பிளான் வந்து ரெண்டு செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ரெட் சில்லி இன்னொன்று வந்து கிரீன் சில்லி இந்த பாக்ஸ் வந்து நல் நல்ல பெரிய பாக்ஸ் அப்புறம் இதில் வந்து கத்திரிக்காய் செடி இருக்குது இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பூ ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இது கீழே வந்து ஜப்பனீஸ் ரோஸ் இது வந்து காலையில் பூக்கும் ஈவினிங் ஆச்சுன்னா மூடிடும் அப்புறம் இந்த எல்லோ கலர் வந்து மெரி கோல்ட் அப்புறம் இந்த நித்திய கல்யாணி இங்கிலீஷில் வந்து மடகாஸ்கா ப்ரீ விங்கல்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒயிட்டும் பர்பிளும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சென்ட்ரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் கலரில் இருக்குது இது பேர் வந்து யூஃபோபியா கரெக்டாக ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னான்னு தெரியல இது வந்து முள் இல்லாதது க்ரௌன் ஆஃப் டான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து முள் இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட உள்ளதில் வந்து முள் இல்லாத செடி இது வந்து ஓலியண்டர் தமிழில் வந்து அரளி பூ இது வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது ரெட் கலர் இதுவும் வந்து நித்திய கல்யாணியோட ஒரு டைப் ஃப்ளவரிங் தான் ஸோ முதல் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட பெரிய பிளான் தான் இதில் உள்ள கிளை தான் வெட்டி நான் கீழே நட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் கார்டனிங் டூல்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்காக நான் சொந்தமாக பண்ணது இது வந்து இந்த பேலட் இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அல்ட்டை பண்ணி கீழே ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சு இதில் வந்து இந்த மம்முட்டி அப்புறம் இந்த க்ளோவ் கார்டனிங் ஷூஸ் அப்புறம் பாட்ஸ் இதெல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ஹஸ்பண்டை தான் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன் இந்த மாதிரி பேலட் வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து சுட்டது தான் இது அடுத்தது வந்து நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு செஞ்ச ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட காட்டணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் என்னென்னாக்கா வீட்டில் உள்ள ஹவுஸ் பிளான்ஸ் வந்து நான் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் உங்ககிட்ட காட்டிடுறேன் லாஸ்ட்டாக இதில் வந்து இந்த ஃப்ளவர் பாருங்கள் இந்த இலை வந்து ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இந்த பூ பூ வந்து புதுசாக வந்திருக்கு நல்லா க்ளோஸியாக ரேட்டாக ஹார்ட் ஷேப்பில் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ பழசாச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் நான் என்ன வச்சு செஞ்சுருக்கேன்னா இந்த மாதிரி டால்ஸ் எல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டால் தான் இது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு கிஃப்டாக
அப்புறம் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெபிள் ஸ்டோன்ஸ் இது வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பெரிய டெக்கரேஷன்லாம் இல்லை இது சிம்ப சிம்பிளானது தான் ஆனால் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு செஞ்ச விஷயம் இது வந்து பாட்ஸ் தேன் இந்த மாதிரி வீட்டில் வச்சிங்கன்னா பாட்ஸ் தேன் வச்சு வச்சிங்கன்னா கீழே பிளேட் வைக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி என்ன நீங்கனாக்கா கீழே விழாமல் இந்த மாதிரி அந்த பிளேட்டில் இருக்கும் தண்ணி ஸோ நம்ம எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு பேர்ட் இருக்குது அழகாக அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷூ ரேக் மேலே ஒரு பாட் வச்சுருக்கேன் இந்த செடியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே பார்த்தோம் இல்லையா அதே செடி தான் வந்து கிளையை எடுத்து கொஞ்சமாக இங்கே நட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஒயிட் கலர் பாட் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி கேட் ஸ்டெச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த பக்கத்தில் இது வந்து க்ரீன் கலர் வந்து பிளாஸ்டிக் ஹூக் அது ஆக்சுவலி அந்த க்ளூ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கீழே விழுந்துருச்சு அதை வந்து இங்கே சொருகி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள இந்த கார்டன் பாட்டில் மினி ஸ்டேச்சூஸ் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த செடியெலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டைரக்ட் சன்லைட்டில் வைக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நிழலான இடத்துல ஷூ ரேக் மேலே வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஷூ ரேக் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவும் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஸ்னேக் பிளான்ட் இதுவும் வந்து ஹவுஸ் பிளான்ட் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான கார்டனிங் விளாக் இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கான விளாகில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே சமயம் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அதையும் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க தாராளமாக நான் வந்து அதை ஏற்றுக்குவேன் இன்றைக்கான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மை இண்டியன் ஹோம் அண்ட் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்களின் அன்பு தோழி பாய்